podemos comenzar regla de la cadena. Here we'll prove the chain rule for finding derivatives of composite functions, and we'll see some examples too. Say you have a function y of x, and now let's look at a more complicated function, z of y of x. So for an input x, you compute y of x, and then you take y of x and put it into the function z. A function of a function is called a composite function. The chain rule is what will let us find the derivatives of composite functions. Here's an example. What's the derivative of the sine of 5x cubed? You know the derivative of sine is cosine, and you know how to find the derivative of 5x cubed. But what's the derivative of the sine of the function 5x cubed? To find out, we'll need the chain rule. To work out the chain rule, we'll use linear approximations. Suppose you have a function, which we'll call f of x. Let's look at the x-coordinate a, where the output of the function is f of a. If we look at a nearby point where the x-coordinate is a plus h, the output is f of a plus h. But if f of a plus h is hard to compute for some reason, we can approximate it using the tangent line at x equals a. This gray point is called the linear approximation for the purple point at a plus h. What's the y-coordinate for this linear approximation? We're interested in the y-coordinate of this gray point here, and we know the y-coordinate of this orange point here. That's just f of a. So what's f of a plus h? Or the approximation, that gray point? Well, it's approximately equal to f of a plus a small change in y. That small change in y, if we draw it over here, is a leg of a right triangle. The other leg of that right triangle has a length of h. And this part of the triangle is on a line whose slope is f prime of a. Another way of writing the slope is it's the change in y divided by the change in x. Here, that's the change in y divided by the change in x, which is h. If we solve this equation for the change in y and plug it in up there, we find that the approximation is f of a 
plus f prime of a times h. Sí, despejando eh, delta h y sacando h de la derivada. No, pues que la puso acá. De acuerdo. Aunque allá está del lado derecho, aquí está del lado izquierdo, afuera de la derivada. Exactly. The y coordinate of this gray point is f of a plus h times f prime of a. And this is the linear approximation. When h is small, f of a plus h can be approximated with f of a plus h times f prime of a. As h gets smaller and smaller, meaning the purple and orange points here get closer and closer together, this approximation becomes more and more accurate. Let's hold on to the linear approximation formula down here. And now let's tackle this derivative head on. Using the definition of the derivative, you can write the derivative of z of y of x as the limit as h goes to zero with an h in the denominator. What's the missing numerator here? Bien, si aplicamos la definición de la derivada, definición en términos de límite de la función, ¿cuál sería el numerador de esa expresión? Z de x más h menos z de x, z de x más h menos z de y, z de y más x menos z de x, o z de y de x más h menos z de y de x. Recuerden que es una función y es una función. ¿Cuál podría ser? Recuerdan la definición de la derivada para una función cualquiera que sería, por ejemplo, z de, vamos a decir, de omega, donde omega sería igual a x. ¿Cómo sería? si esto estuviera simplificado de esta manera ¿cuál podría ser la expresión? ¿cuál tiene cara de ser? Tendríamos entonces aquí, vamos a ver con está la verde. Si estoy reemplazando esto por omega sería entonces z de eh, omega más h menos z de omega, ¿no? Siempre más que es el, el, el color hemos usado siempre como y, es el, y de x, simplemente hemos reemplazado. ¿sí? De, de x, pero no puse esto porque ya está acá. Simplemente para no repetir. Right. The numerator of this derivative is the composite function evaluated at x plus h. So that's z of y of x plus h minus the function evaluated at x which is z of y of x. Let's look at the y of x plus h inside the z here. We're taking the limit as h goes to zero, so h is going to be very, very small. If you apply the linear approximation to y of x plus h, what do you get? ¿Y qué pasa si aplicamos esto acá? 
para reescribir y de x más h o sea para reescribir esto ¿cuál sería la expresión? y de x más h de y x más y prima de h y de x más h y prima de x la tercera ¿correcto? ¿podemos seguir con la explicación? ¿seguimos? seguimos excelente Yes, for very small h, y of x plus h is approximately equal to y of x plus h times y prime of x. So let's plug this result back into the limit. And now we're evaluating z for the input y of x plus h times y prime of x. This is tricky, but can you apply the linear approximation again for this expression? As h gets very small, this whole term here, h times y prime of x, also gets very small. Bien, usando la aproximación lineal de nuevo, ¿cómo podríamos reescribir este término del de límite? ¿Cuál de estas cuatro podría estar acá? Z de y de x más h por la derivada de z de y de x, z de y de x más h por la derivada de y de x o z de y de x más h cuadrada por y de la derivada de y de x o z de y de x más h por la derivada de x por la derivada de y de x To start, why don't you call this a different small number, like p? So we're trying to find z of y plus p, where p is a very small number. Try using local linear approximation on that. Bien, si usáramos la aproximación lineal, reemplazando esto por un término más pequeño, generalmente tendríamos que si esto sería equivalente a esto, tendríamos entonces f de a sería f de y, que sería y de x, y más h por f prima de a, es decir, más h. por f prima de a y f prima de a sería este término que nos deja en segundo lugar vamos a ver cómo if we call this second term here p then we're trying to find an approximation for z of y plus p and that's approximately equal to z of y plus p times z prime of y. That's using this formula down here, and here we had z of y plus p instead of f of a plus h. So what's the first term? Well, that's z of y, and y is actually y of x. That's y of x. And p is h times y prime. So it's h times y prime of x times z prime of y. And y is y of x again. Very well done. Let's quickly see how you got that using the linear approximation formula down here. z is the function we're looking at. y of x is like the point a, and the term inside the function z that's getting really small is h times y prime of x. So f of a in the linear approximation formula becomes z of y of x. The h over here becomes h times y prime of x. And f prime of a becomes z prime of y of x. 
Great. So this expression here is the linear approximation of the function z when h is really small. Let's plug this back into our limit. Now, can you evaluate this limit? Note that you have a z of y of x here and a minus z of y of x here. So those two will cancel out. Now you're left with just this expression here. Can you find the limit as h goes to zero of that? Right. Looking at this limit, you saw that the z of y of x is subtracted over here, so these two terms cancel out. This is a limit as h goes to zero, but the only places where h shows up are here in the numerator and here in the denominator. These h's cancel out. And now that we've gotten rid of all the h's, we don't need to worry about this limit anymore as h goes to zero. So the derivative of z of y of x is this funny looking expression over here. This is one way to write the chain rule. But let's play with this expression a little. First, since we're multiplying these y prime and z prime terms together, we can switch their order. You know y is a function of x, so let's not bother writing the x over here. And here's the chain rule. The derivative of the composite function z of y of x is equal to z prime of y times y prime of x. To see what this means, let's try using the chain rule to work out the derivative of the function you saw earlier in this tutorial. Let's find the derivative of the sine of 5x cubed. First off, if you were to write the sine of 5x cubed as z of y of x, what are the functions y and z? Bien, lo que vimos es cómo se llega a la definición de la regla de la cadena, no salió de la mano. Salió del de desarrollo que vimos hace un momento. Eh, vamos a ver si eso es cierto, o sea, si funciona. Habría que evaluar de nuevo, pero ahora usando esta definición, la derivada del seno de 5x cúbica en función de x. Para esto, lo que es una función compuesta, el seno de una función, y a su vez esa función es igual a 5x cúbica. Y de x es, es igual a 5x cúbica. Z de no sé qué sería igual a el seno de no sé qué. De y, en este caso. Z de y es igual a el seno de y. ¿Bien? 
¿Cuál es la, ¿Cuáles son las funciones Y y Z? Para la función compuesta, ¿cuáles son las funciones Y y Z? Se han dicho cómo se está ordenando el problema. Y cuál es y Z cuál es, en función del análisis que hicimos ahorita. y de x 5x cúbica y z es bueno, y z de y sería el seno de lo que está aquí adentro el seno de lo que está aquí adentro que sería la función de y de x right in this formula for the chain rule y represents the inner function the one you're applying directly to the input x so y of x equals 5x cubed once you have 5x cubed Z is the function you're applying to that output. So Z of Y equals the sine of Y. Now that you've identified the functions Y and Z for this example, try using the chain rule to find the derivative of the sine of 5x cubed. Ahora, habiendo identificado los términos de la función compuesta, la, la, una función y la otra función, podemos aplicar la regla de la cadena que es esta que es la derivada de z de y por la derivada de y de x, o sea, la derivada de esta función multiplicada por la derivada de esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? ¿Cuál es la derivada de 5x cúbica? Y tendríamos entonces el lado derecho de la regla de la cadena. Vamos a decir que D en DX de el seno de Y, donde Y de X es 5X cúbica, o sea, está acá, es igual a Z de Y es la, no, la derivada que sería eh, la derivada de el seno de y de x por la derivada de y de x la derivada de x de 5x cúbica entonces ¿cuál es la derivada de y? La derivada, la derivada del seno de y no la derivada de y es coseno de y es el, la derivada de x del seno de 5x cúbica sería igual a el coseno ahí, coseno de y por la derivada de 5x cúbica ¿cuánto es? Acuérdense de la regla de la derivada de una potencia. Quince x quince x al cuadrado. Y entonces, ¿a qué se parece eso? Necesitaríamos poner ah, ¿cuál es y? Entonces, ¿cuál es? La última. Esta de acá, pero lo tengo que hacer acá. Correcto. Ordenando, en Y tenemos que poner 5x cúbica. Sería el coseno de 5x cúbica por 15x cuadrado. Pero lo acomodamos para que quede bonito y queda esto de acá. Yeah. Great job. Let's see how you got that. If z of y equals the sine of y, then z prime of y equals cosine y. 
since the derivative of sine is cosine. Now our original function here is the sine of 5x cubed. There's no y in this function. We just made up a function y and set it equal to 5x cubed. When we're finding the derivative of the sine of 5x cubed, the result should be another function of x. Let's replace the y over here with 5x cubed. So we see that z prime of y equals the cosine of 5x cubed. That's z prime of y. The chain rule says we're supposed to multiply that by y prime of x. y equals 5x cubed. And to find the derivative of a power, you take the expression, multiply it by the power, and subtract 1 from that power, giving us 3 times 5x squared. 3 times 5 is 15, so y prime of x equals 15x squared. And that's how you found the derivative here. It's the product of z prime of y and y prime of x, which is the cosine of 5x cubed times 15x squared. The answer looks a little nicer if we put the trig function at the end. So we can say it's 15x squared times the cosine of 5x cubed. So great job with that one. Let's leave the result down here, and let's try one more example. Try using the chain rule to find the derivative of e to the tan of x. Again, you'll want to identify what the functions y and z are in this composite function, and then find z prime of y and y prime of x. Tenemos una función como esta, ok, un último ejemplo de esta parte. E a la tangente de x. ¿Cuál sería la derivada de e a la tangente de x usando la regla de la cadena? ¿Cuál sería z de y cuál sería y de x? Para empezar. ¿Cuál es z de y? ¿Cuál es la primera? ¿Qué es esto que sería igual? Antes de llegar acá. ¿Cómo la reescribiríamos antes de hacer la multiplicación? Antes de tener las derivadas de la Es la derivada de la primera función. ¿Cuál es la primera función? E. E a la Y, vamos a decir. Por. Ah, sería la derivada de E, ¿no? Vamos a ver. Es la derivada en función de X de E a la tangente de X. Por. la derivada de x de qué de la tangente de x ya tenemos las dos cuál es entonces el resultado podemos empezar por el lado derecho por el segundo término de ese producto cuál es la derivada de la tangente de x ¿De acuerdo? ¿Va a ser entonces? Y de hecho la derivada más sencilla es esta. ¿Se acuerdan cuál es la derivada de una función exponencial? Como era la x. La vimos con un ejemplo de una derivada que es igual a la función original. E a la x. E a la, x y la derivada de a la x es e a la x. Entonces la derivada de la tangente e a la tangente de x debería ser e a la tangente de x. Entonces, esta sería la primera derivada, la, la, el primer término. ¿Dónde tenemos eso? Lo tenemos en la primera y en la tercera, pero la primera no es, porque nos faltaría el segundo término. Good work.
you identified y of x as being the exponent here, which is the tangent of x, and you found that z of y is e to the y. The derivative of tangent is secant squared, and the derivative of e to a power is also e to that same power. Since e to the tan x is a function of x, you replaced the y over here with tan x. And so the derivative of e to the tan x equals e to the tan x times secant squared x. Here are the derivatives you found for the two composite functions we looked at. So why is this called the chain rule? Well, if you're finding the derivative of z of y of x, first you find the derivative of the outermost function evaluated at the inner function, so that's z prime of y, and you multiply that by the derivative of the inner function evaluated at the input inside it, which is y prime of x. These steps are like links in a chain. This is the chain rule for taking the derivative of a function of a function. But the chain rule also works when taking the derivative of a function of a function of a function. What does that mean? Well, say you have a composite function that's composed of three functions, like w of z of y of x, and you want to find the derivative of this mess. Here's the derivative, and you can find it using the chain rule. First find the derivative of the outermost function evaluated at the function inside it, and you can keep working your way inward. So the derivative of w of z of y of x equals w prime of z times z prime of y times y prime of x. You can also get the same result by working your way outward. Start with the innermost function, which is y in this case, and find its derivative. Then multiply that by the derivative of the next innermost function, so that's z prime of y. And finally, multiply that by the derivative of the outer function, so that's w prime of z. You can apply the chain rule in either direction, inward or outward, and they both give you the same answer. <laughs> Obteniendo primero la derivada de la función más externa hasta la función más interna o en el sentido opuesto. Primero la derivada de la función más interna y finalmente la, la derivada de la función más externa. Y nos permite entonces resolver la derivada de funciones compuestas, funciones aparentemente muy difíciles. No, como diría un viejo maestro mío, es pura taracha. Finalmente. Vamos entonces a lo que sigue. Aquí tendríamos el resumen de la este, regla de la cadena. Esta es, es, de hecho, esta página la compartí en el, esta página del libro la compartí como una imagen en la página de, en el grupo de Facebook, ¿sí? para que ahí lo puedan consultar. Vamos ahora a tratar de entender un poco mejor qué significa la regla de la cadena. In this tutorial, we'll try to get a better understanding of the chain rule. You use the chain rule to find the derivative of composite functions, like z of y of x. So first, let's focus on the y of x here. Here's a graph where you can make your own function y of x. When you're ready, press done. And now, you can make your other function z, which takes as an input y. So after you've finished making your function z of y, press done. And what you're going to see down here is the graph of z of x. It's z composed with y. y of x is drawn over here, and z of y, rotated 90 degrees, and you'll see why in a little bit, is drawn over here. Okay, so down here is our function z of x. Now at this point, you can drag your finger over the graphs and see the derivatives on all three. So right over here, here is dy dx, the derivative of y with respect to x. Here, if you rotate your head 90 degrees, you can see dz dy, the derivative of z with respect to y. And down here is dz dx. Try playing around with this a little. Make your own functions y and z. The first question is when is dz dx, this derivative down here, when is that derivative equal to zero? Bien. Aquí lo que vemos entonces es cómo se expresan la derivada de una función y la derivada de otra función y la derivada finalmente esta también sería la derivada de esta función si lo hiciéramos directo hasta acá por eso tenemos aquí la derivada de z de y sería esta de z de y es la primera esta gráfica de esta, de esta nada más que está acostada 
sea, esto sería X y esto sería Y en la relación. Sería e, Y, sería X en, la, en nuestro plano cartesiano tradicional. Una primera función. Una segunda función es esta, Y de X, no hay ningún problema. Aquí está X, aquí está Y, en la forma tradicional. Y eh, con la posición tradicional diríamos, que es un literalismo. Y esta sería la función de X y de Z. O sea, esta y esta. O sea, finalmente esta, 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 esta variable depende de esta última. ¿Sí? Bueno. Primera pregunta. ¿Cuándo Z de X es igual a cero? Aquí Z de X, Z de X no es igual a cero, es negativa. Bien. ¿En qué casos Z de X sería igual a cero? En este caso es negativa cuando D y de X es positiva y cuando D Z de Y es negativa. Bien. Lo que vamos a hacer es moverla. hasta que nos dé un valor de cero ahí es casi cero ahí es casi cero lo que pasa es que ponerla exactamente en cero de z de y o sea, esta de aquí ahí es casi cero imaginemos que es cero entonces en qué casos de z de y quedó igual a cero cuando de z de bueno, de z de x perdón, cuando de z de, de y cómo es cero. también es cero entonces de z cuando de z de y es igual a cero sería entonces esta de aquí abajo no y cómo es de y de x cero, ¿Cero también fíjate de y de z de y vale 0.06 o sea, si quitamos el segundo decimal nos quedaría igual a 0 0.0 mientras que la de y de x es igual a 0.9 o sea, casi 1 en otras palabras es un valor mayor que 0 o positivo uy seguro sería entonces igual o sea, también cuando es igual a 0 cuando es igual a cero. Vamos a verlo un poquito más aquí. El problema es que no lo puedo poner en el cero. Como me está dando, no llega a ser mayor que uno. Si es mayor que uno, de z de y es negativa, y si es menor que cero, digamos que es igual a menos uno. Aquí está. Vamos a dar la primera función. Ahí está. Ahí está negativa, ¿no? Okay. En este caso no se cumple, entonces la es cuando ambas son cero. Great job. You found that the derivative of this graph is zero when either the derivative of this graph is zero or the derivative of this graph is zero. Now, as you move your finger around, you can see the exact values of the three derivatives reported down here. Looking at these three derivatives, is there a relationship between them that always seems to be true? ¿Hay alguna definición en la cual esto sea cierto? En cuál de las siguientes parece haber una relación entre de y de x, de z de y y de z de z? Cuando de z de x es igual a de z en de y por el producto de z de y en de y por de y en de z o cuando el producto de z de y es igual al producto de estos dos o cuando de y de x es igual al producto de estos dos ¿cuál de esas sería así? vamos a ver si nos tomamos a ver este punto aquí vemos que dy dx is equal to 2, dz dy is equal to 1.46, and dz dx is equal to 2.92. Try plugging in these three values to each of the equations over here and see which equation turns out to be correct. 
a ver, de y en de x en este caso es igual a 2, de y en de x es igual a 2, por dz de y es igual a 1.5, 2 por 1.5 sería igual a 1.5 por 2 es 3, 2.9 es igual a 3, entonces podría ser esta. Okay, so you found that dz dx always equals dz dy times dy dx. Let's look at the derivatives and see if we can figure out why that is. dx represents a small change in x, so it's the width of this blue bar here. And dy represents the corresponding small change in y, so it's the width of this orange bar. And dz you find by looking at the change in z, so that's the width of this green bar over here, which also happens to be equal to the width of this green bar down here. So you can think of dx, dy, and dz as being small changes in x, y, and z. So when you look at this equation again that you came up with, the dy's cancel out. And that leaves you with dz over dx on both sides. Okay, so you found that dz dx always equals dz dy times dy dx. Let's look at the derivatives and see if we can figure out why that is. dx represents a small change in x, so it's the width of this blue bar here. And dy represents the corresponding small change in y, so it's the width of this orange bar. And dz, you find by looking at the change in z. So that's the width of this green bar over here, which also happens to be equal to the width of this green bar down here. So you can think of dx, dy, and dz as being small changes in x, y, and z. So when you look at this equation again that you came up with, the dy's cancel out. And that leaves you with dz over dx on both sides. So if dz over dx equals dz over dy times dy over dx, you should be able to make this term negative and this term negative and get a positive value for dz dx. Make it so. Okay, so you found that dz dx always equals dz dy times dy dx. Let's look at the derivatives and see if we can figure out why that is. dx represents a small change in x, so it's the width of this blue bar here. And dy represents the corresponding small change in y, so it's the width of this orange bar. And dz you find by looking at the change in z, so that's the width of this green bar over here, which also happens to be equal to the width of this green bar down here. So you can think of dx, dy, and dz as being small changes in x, y, and z. So when you look at this equation again that you came up with, the dy's cancel out. And that leaves you with dz over dx on both sides. So if dz over dx equals dz over dy times dy over dx, you should be able to make this term negative and this term negative and get a positive value for dz dx. Make it so. ¿Cuál sería? Uy, ¿tú crees que se pasó? No sé por qué, pero se pasó. Ok, si está... If you want both dy dx and dz dy to be negative, if you want both of these to be less than zero, that means both of the tangent lines on those graphs should have a negative slope. Now a negative slope in this y versus x graph should look something like this, and a negative slope in the z versus y graph, remember to turn your head sideways, should look something like this. 
So why don't we look for a place where the y versus x graph has a negative slope, and the z versus y graph also has a negative slope. So here, you'll notice that this purple line matches the slope that I drew here, and this purple line matches the slope that I drew here. So they both have a negative slope. And notice that the z of x graph at this point has a positive slope. That's exactly what you want. Okay, so given the composite function z of y of x, you found that dz dx equals dz dy times dy dx. Another way to say this is that the derivative of z with respect to x equals the derivative of z with respect to y times the derivative of y with respect to x. You might have noticed that this looks similar to the chain rule, which is the rule you use to find the derivative of composite functions like this one. Suppose you want to find the derivative of this composite function, z of y of x. What does the chain rule say this derivative is equal to? Right. The chain rule says that the derivative with respect to x of z of y of x is z prime of y times y prime of x. Now let's see if we can find another way to write this formula. Let's start with the y prime of x term over here. What's another way to write this highlighted expression? y prima de x sería igual a la cuarta, la derivada de y en función de x. Exactly. Y is a function of x, so you can rewrite y prime of x as dy dx. Similarly, we can rewrite z prime of y as dz dy. Finally, let's look at this expression over here. Inside the brackets here, we have the function z, and we're taking the derivative of z with respect to x, meaning we're looking at how z changes as x changes. So how can we rewrite this highlighted expression? Yeah, this is the derivative of z with respect to x. So we can write this expression as dz dx. So this relationship among the derivatives that you found earlier in this tutorial is exactly the chain rule. As you saw earlier, you can think of the dx, dy, and dz terms in the chain rule as small changes to x, y, and z. So this equation isn't too surprising. The dy terms in the numerator and denominator cancel out, leaving us with dz over dx equals dz over dx. But let's put the dy's back in. This is the simplest way to write, as well as to remember, the chain rule. Okay, last question. Let's put the chain rule to work. Consider the function e to the minus x squared. That's e, and the power it's being raised to is minus x squared. What's the derivative of this function? ¿Cuál es la derivada de esa función? No es una función exponencial como último ejemplo. Vamos a decir como penúltimo. Al final les voy a, a, a mencionar en qué casos a veces tenemos que usar la regla de la cadena cuando estamos no haciendo matemáticas sino haciendo ciencias biológicas. Por ejemplo, a ver, ¿cuál de estas cuatro sería la derivada de esta función compuesta la derivada de a la x la derivada de la primera 
por la derivada de la segunda. La derivada de la primera, ¿cuál es? Y a la x cuadrada. Entonces buscamos un término donde esté y a la x cuadrada. Pero ahora también esté la derivada de la segunda. La derivada de menos x cuadrada. En la segunda. Sí, correcto. Bien. Y este tipo de funciones las encontramos, por ejemplo, cuando, cuando necesitamos, por ejemplo, o aplicar las leyes de fuerzas. Porque es el, los fenómenos de, de cambios en el comportamiento de gases son dependientes de la presión, del volumen y de la temperatura. Y, por ejemplo, eso lo vemos cuando, cuando estamos observando. ¿Quién está en hidrobiología, por ejemplo? Está en hidrobiología. Acá tenemos tres futuros hidrobiólogos. Cuando están estudiando ustedes el cambio del comportamiento de un organismo, por ejemplo, en, en un cuerpo de agua, en función de la profundidad, ¿qué varía conforme se introducen más a una o penetran más a mayor profundidad de uno, en un cuerpo de agua? Aumenta la presión. Un metro de columna de agua de mar, por ejemplo, de agua salada, hasta antes de que se necesitan los polos, porque entonces va a haber más agua y menos oleotos, entonces va a ser el agua de mar sería menos densa, pero con la densidad actual, promedio, una columna de, un metro, de 10 metros de agua de mar equivale a una atmósfera. Entonces, si ustedes se encuentran a un organismo, quien sea un organismo a 10 metros de profundidad, la presión real en ese lugar es de dos atmósferas. La atmósfera gaseosa más 10 metros de columna de agua. Entonces, ahí tenemos el, el sistema biológico no está a una atmósfera de presión. Está a dos atmósferas. Si está a 20 metros, ahora está a tres atmósferas. Si tenemos un organismo que está moviéndose verticalmente en la columna de agua de esa manera, está teniendo cambios paulatinos en la presión. Y además existe otro fenómeno en los cuerpos de agua que son la variación de la temperatura tanto en posición vertical, eh, vertical como horizontal, que se conocen como termoclinas. Entonces, al cambiar, al desplazarse un organismo a través de un cuerpo de agua, y sucede tanto en, este, en cuerpos de agua dulce como la de agua salada, estamos teniendo cambios de presión y de temperatura. ¿Estará habiendo cambios en el volumen? Pues sí, recuerden que en el caso de los peces eh, óseos, tienen la vejiga natatoria, que es un órgano que está lleno de gas. Entonces estamos teniendo cambios de, los tres, de las tres variables físicas, presión, volumen y temperatura, conforme el organismo se está desplazando en forma. Tenemos una función de una función de una función. Si queremos entenderlo de manera más precisa y hacer predicciones de su comportamiento, estaremos enfrentándonos a modelos matemáticos de funciones complejas. Y con esto terminamos esta parte antes de ver lo que sería el último componente de la regla de la cadena que es un ejemplo de las derivadas de la derivada de funciones exponenciales. You will find the derivative for exponential functions of the form a to the x, and we'll do it using the chain rule. So we want to find the derivative of the function a to the x, where a can be any positive number. But before we study a to the x, let's first look at the number a by itself. What's an equivalent way to write the number a? Bien. Eh, siguiendo este ejemplo, ¿cuál de las siguientes eh, eh, formas son equivalentes a escribir el número A? Si se trata de una función inicial, logaritmo de E de A, A a la A, logaritmo, eh, 10 al logaritmo de A, E al logaritmo de A natural, que puede ser el logaritmo decimal base 10, aquí sea el volumen natural, o la raíz cuadrada de a cuadrada menos 1. Vamos a quedar. Remember that logarithms and exponents undo each other. So if you take the log base b of b 
to some power a, you just end up with a. Similarly, if you take b to the log base b with a, you end up with a again. Why don't you try using these rules with bases of e and 10 to see which of those rules work? The first answer choice, the logarithm of e to the a, can be rewritten using the logarithm rule as a times the logarithm of e. And if you have a log by itself, it means the log base 10. This thing here is not equal to 1. So this expression is not equal to a. What about the second one? Well, 10 raised to the log base 10 of a, the 10 and the log base 10 are going to undo each other, and we're going to be left with a. So that's OK. Similarly, in the third expression, e to the log base e, that's the ln of a, is also going to equal a. Other expressions that are similar and would have worked are 2 to the log base 2 of a equals a, and so on. The last expression is clearly not equal to a. You can try plugging in 4, for example, for a, and you'll see that you don't get 4 out. Exactly. One of those equivalent ways is e to the natural log of a. Can you use this equation to find an equivalent expression for a to the x? A la X. La segunda. Alguna otra. ¿Cuál? Right. A to the x equals e to the natural log of a, all raised to the x. When you take a number, raise it to a power, and then raise that result to another power, you can multiply the exponents together. So a to the x equals e to the natural log of a times x. So if we want to find the derivative of a to the x, we can equivalently find the derivative of this expression, e to the natural log of a times x. Try using the chain rule to find this derivative. Nicely done. Let's see how you got that. To apply the chain rule, you first looked at the innermost function, which is the exponent here. The natural log of a is a number, and the derivative of a constant number times x is just that number. So the derivative of the exponent here is the natural log of a. The next step in the chain rule is to consider the larger function, which is e raised to the function we just looked at. The derivative of e to a power is also e to that very same power. So let's move that over here. This derivative is equal to the natural log of a times e raised to the natural log of a times x. What's an equivalent way to write this expression on the right?
We can rewrite this as the ln of a times e to the ln of a all raised to the x. Now this thing here can be simplified. Remember, if you have b raised to the log base b with some number m, you just get m again. So if you have e raised to the log base e of a in this case, we're just going to get a. So you can plug that in here and find the answer. Exactly. You found earlier that e to the natural log of a times x equals a to the x. So let's replace this term with a to the x. And we can modify the left side of this equation by similarly replacing the e to the natural log of a times x with another a to the x. And there you have it. The derivative of a to the x equals the natural log of a times a to the x. This derivative is still an exponential function, but now it has a coefficient that's the natural log of the base a. Now let's use this formula. Let's find the derivative of the function 5 to the x. This derivative is equal to some number times 5 to the x. What is this missing coefficient? To find the derivative of 5 to the x, we can use this formula, where a is equal to 5. So the derivative of 5 to the x is the ln of a, or the ln of 5, times a to the x, or 5 to the x. If you use the calculator to find out the ln of 5, we see that it's equal to 1.609. So this is equal to 1.609 times 5 to the x. And this is the answer. Correcto. Y eh, recordando el ejemplo que mencionaste un momento del de comportamiento de los gases en los cuerpos de agua, ahí es muy notable cómo en un pequeño intervalo pues ellos se ven se pueden ver el cambio de tres variables en el tiempo. Y a sus compañeros de biología general que casi trabajan en sistemas terrestres, no siempre, pero casi siempre, o muchas veces, con mucha frecuencia, ya, ya la libramos. No, lamento informarles que no. Han tenido la experiencia de subir, de entrar a un edificio alto y tener que tomar el elevador para llegar a un piso alto y luego bajar. ¿No? Inténtenlo, vayan a la torre latinoamericana o a alguno de los edificios que hay en la ciudad. Y algo a notar es lo mismo que notan cuando están en una alberca y se hacen un busito y se meten a la parte. Una alberca normal, promedio de. Incluso una de esas de un metro y medio de profundidad. Que esos son un metro y medio para que los adultos no se ahoguen sin el retorno, como nos están enano, ¿verdad? Este. Y no tengo nada contra los enanos, al contrario. Eh, simplemente una, una alberca de esta profundidad, normal entre comillas, una persona de, metro, de menos de metro y medio, o un niño muy pequeño, cae y no sabe nada, puede tener un accidente. Eh, pero si han hecho ese bucito, se dan cuenta que cuando llegan a la parte más baja de la alberca, sienten ya en los oídos ese cambio en la presión debido a la columna de agua 
que presiona los tímpanos porque adentro de la cabeza espero que no sea absoluto hay aire en los canales auditivos pues vamos a decir espero que no más allá de los canales auditivos aunque luego no se encuentra gente con este tipo de cambios de presión más allá de los tímpanos eh, porque recuerden que el tímpano está conectado a, la, a las cavidades este, aéreas a través de las tropas de obstáculo por ejemplo Sí, porque eso son las tropas de palo que van a mujeres. No, las tropas de obstáculo no, en el cráneo. Bueno, lo mismo se puede experimentar cuando uno toma un elevador en un edificio alto y el elevador se mueve con cierta rapidez y uno asciende 10 o 15 o 20 pisos. La altura promedio de un edificio en el piso y piso es aproximadamente entre 2 y medio y 3 metros. Pongamos que son 3 metros considerando la altura normal de un piso de una habitación es aproximadamente 2 metros 30, 2 metros 50 casi, más otros tantos centímetros de lo que sea la losa que separa un piso de otro. Redondemos a 3 metros para simplificar. Quiere decir que si ustedes si usted son un edificio de 10, de 10 pisos, ¿cuál fue la altura que cambiaron, que se desplazaron? 30 metros ya. En un edificio de 20 metros, que no es tan alto y hay bastantes en la ciudad, por ejemplo las torres en Tlatelolco, los edificios que encuentran en la zona de Tlatelolco, esos tienen 24 pisos. Y es decir que fácilmente pueden estar arriba de 50 o 60 metros de altura. Ya la torre latinoamericana tiene más de 100 metros de altura. Y algo que uno nota cuando se desplaza en esas alturas o en esos cambios de altura es en un cambio de presión similar en los oídos. De repente uno siente un movimiento, decimos en buceo, compensar la presión interna con externa. Postezando puede ser o más sano chile. Lo más sano, para que no se tengan las situaciones que tienen las piezas, las piezas dentales, es postezar, abriendo la boca. Se puede cambiar la presión. Bueno. Hay día, pero es que los, en, en, en condiciones ambientales normales, en ecosistemas normales, no alterados, uno no encuentra torres con elevadores. Pero si sí hay organismos terrestres, o no exactamente terrestres, más bien aéreos, que cambian de altura rápidamente. Por ejemplo, un halcón cuando está cazando. Sí, ¿y en cuánto tiempo baja? Está planeando, buscando un conejo, lo ve, se clava. Experimenta ese mismo cambio de, 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 de ese mismo tipo de cambio de presión que experimenta, por ejemplo, los, ¿sí? los organismos en el sistema acuáticos. Entonces, más de una vez, o en más de un caso de lo que un biólogo pueda suponer, se puede encontrar con fenómenos que están eh, en los que podemos observar el cambio de variables en función de variables en un mismo y los casos de ecuaciones compuestas o funciones compuestas cuando hacemos mediciones de cantidad de sistemas biológicos son muy frecuentes por eso la importancia de haber estudiado hoy la regla de la cadena nos vemos en la próxima clase para ver la diferenciación implícita por hoy terminamos.